হচ্ছে এবং যদিও তাদের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল বা স্বতন্ত্র ধর্ম কিছু তো অবশ্যই আছে কিন্তু পাওয়া গেছে তার মানে এটা যারা বোঝা যাচ্ছে যে যৌগর ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রবিং করছি যেটা প্রবিং করে কিন্তু আমরা কিন্তু রাসায়নিক নিয়ম অনুসারে আমরা পাচ্ছি না এইটা একটা খুব ভাববার বিষয় এটা একটা ভাববার বিষয় এই কারণে রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার দ্বারা হোমিওপ্যাথিকে কখনোই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় ও ব্যাখ্যা করার একটা অপ্রচেষ্টা হয় বটে তো সেটা হয় সেটা হতে গিয়ে আলটিমেটলি করে কি যখন আর কিছু খুঁজে পায় না তখন বলে কিনা যে না হোমিওপ্যাথি ফালতু হোমিওপ্যাথি হচ্ছে জল পোড়া ইত্যাদি ইত্যাদি থাকে কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা বলে রাখি এটা এই মুহূর্তে তার লেটেস্ট খবরটা আমি বলতে পারবো না কিন্তু যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু এইটা নিয়ে একটা গবেষণা হয়েওছিল এবার সেখানে দেখা যাচ্ছে দুশো ওয়ান এম এদের কিন্তু আলাদা আলাদা সেট হচ্ছে কম্পিউটার কি একটা নাম বলেছিল যন্ত্রটা নাম বলে গেছে পাওয়া গেছে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে সেখানে একটা জিনিস করা যাচ্ছে না ধরুন ন্যাপটামিউরের সেট বা সালফারের সেট এই দুটোকে কিন্তু আলাদা করা যাচ্ছে সেটা বেশ কয়েক বছর আগে ঘটনা এখন হয়তো করলে আরো কিছু পাওয়া যেতে পারে সেটা পাওয়া গেল কি না পেল তাতে আমাদের কিচ্ছু ইয়ে আসে না তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আপনারা যা খুশি করুন আমাদের তো সেই প্রবিং করে আমরা যা পেয়েছি তারপরে ভিত্তি করে দিয়ে করতে হবে সেটা ছাড়া তার কিছু নেই যার সন্দেহ হবে নিজে প্রবিং করুন নিজে প্রবিং করলে সন্দেহ নিয়ে হয়ে যাবে তাহলে এইবার হচ্ছে কি এই যে পেশেন্টটা যেটা এই পেশেন্টটা প্রথমেই বলছি কি অ্যাঙ্গার ওভার ট্রাইফেল তার মানে তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপারে সে রেগে যায় এই এখানে অ্যাঙ্গার কথাটা বললেও অ্যাকচুয়ালি এটা ইরিটেবিলিটির মধ্যেই পড়ে যাচ্ছে ইরিটেবিলের মধ্যেই পড়ে যাচ্ছে কারণ অ্যাঙ্গারে তো বিভিন্ন ভাগ আছে এবার এই যে টাইফেল তুচ্ছ ব্যাপারে তার মানে কি হি সেন্সিটিভ এই পেশেন্টটা খুব সেন্সিটিভ সেন্সিটিভ বলেই ঘটনা ঘটে নাহলে তো হবে কেন হ্যাঁ কমপ্লেন ফ্রম ভ্যাক্সেশন এটা কেন লিখেছেন কিন্তু বিরক্তি থেকে তার যে রোগ উৎপাদন হয়েছে এইগুলো বার করা বড়ই কঠিন ভাই মানে খুবই বার করা কঠিন এই এই যে ইরিটেবিলিটি ইরিটেবিলিটির সঙ্গে বিরক্ত তো জড়িয়ে আছে দুটো খুব গায়ে গায় ইরিটেবিলিটির মধ্যে কি বোঝায় অ্যাঙ্গারের সঙ্গে ইরিটেবিলিটি পার্থক্যটা কোথায় অ্যাঙ্গারের মধ্যে একটা কম্ব্যাট মানে কি প্রতিরোধ করার একটা চেষ্টা বা আক্রমণ করার একটা চেষ্টা থাকে ইরিটেবিলিটির ক্ষেত্রে কি হচ্ছে সেখানে বিরক্তটা কাজ করে কিরকম কাজ করে সে তার কাছে হয়তো কেউ কিছু চাইতে গেছে বা কেউ কিছু বলতে গেছে ইরিটেবিলিটি সে চট করে সে কিন্তু এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছে এই যে এই জায়গাটা যেটা এই জায়গাটা কিন্তু সরার জায়গা তাহলে আমাদের এইটা বুঝতে হবে যে এই বেসিক জায়গাটা হচ্ছে এই পেশেন্টের যে সেটা হচ্ছে যে চট করে সে রেগে যায় কিন্তু যেহেতু সরার রাগ তো বেশি কোন স্থায়ী হবে না থাকবেও না সেরকম তারপর বলছি অ্যাংজাইটি নিয়ে বলছি অ্যাংজাইটি নিয়ে সে বলছি অ্যাংজাইটি কোথায় ইভিনিং অ্যান্ড নাইট অ্যান্ড ইন বেড বিফোর মিড নাইট অ্যাংজাইটি কোথায় কখন কখন আছে না অ্যাংজাইটি ইভিনিং আছে সন্ধ্যাবেলায় আছে রাত্রিবেলায় আছে বিছানায় চলে আছে মিড নাইটে আছে খাওয়ার পরে আসতে পারে এবং অ্যাংজাইটি উইথ ফিয়ার তার মানে কি উইথ ফিয়ার মানে ভয়ের সঙ্গে বেশ যদিও অ্যাংজাইটির মধ্যে একটা ভয় থাকে আন্ডারলাইন ভয় থাকে আনসার্টেনিটির জন্য অ্যাংজাইটি বলতে আমরা কি বুঝি ইমোশন অফ আনসার্টেনিটি অনিশ্চয়তা সেই অনিশ্চিত ভাবনার মতো অনেক কিছু ভাবনা থাকে কি হবে এটা হবে না ওটা হবে কি হওয়া উচিত না এটা হলে ভালো হয় এই বিভিন্ন ভাবনা চিন্তা তার বিভিন্ন রকম থাকতে পারে আচ্ছা এখানে গেলে ভূতফুত আসবে না তো আচ্ছা এখানে আসলে পরে কোনো অসুবিধা পড়বো না তো এইরকম ভাবনা চিন্তাগুলো আর কি এই যে ছোট ছোট ভাবনা চিন্তাগুলো এগুলো তাকে যখন ইয়ে করে সেখানে একটা ভয় ভেতরে ভেতরে ভয়ের বাতাবরণ থাকে এবং আরেকটা কথা বলছে যে এই এখানে একটা কথা বলছে যে এই যে ফিয়ার যেটা উইথ ফিয়ার যখন হচ্ছে তো ডিউরিং ফিয়ার তার জ্বরের সময় হতে পারে অ্যাবাউট দ্য ফিউচার ফিউচার সম্পর্কে সে কিন্তু ইয়ে অ্যাবাউট দ্য হেলথ হেলথ সম্পর্কে ভাবে কখন ভাবে এগুলো যখন তার ঘুমটা ভেঙে যায় বা ইয়ে হয় তারপরে জ্বর হয়েছে বা ইয়ে হয়েছে সেই ক্ষেত্রে তখন তার ওই একটা ভবিষ্যৎ ভাবনা এই জ্বরটা কোন দিকে যাবে কি হবে না হবে অমুক তো আমার স্বাস্থ্যটা ইয়ে হচ্ছে আমার এটা এই এটা কোন দিকে যাবে সারবে কি সারবে না এই যে ভাবনা চিন্তাগুলো এই ধরনের ভাবনা চিন্তাগুলো এগুলো মোরলে কিন্তু শরীর নেচার এইটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এরপর এখানে বলছে কমপ্লেন ফ্রম দ্য ব্যাড নিউজ কমপ্লেন ফ্রম দ্য ব্যাড নিউজ 
খারাপ সংবাদ খারাপ সংবাদ হচ্ছে ধরুন কারো সন্তান মারা গেছে শুনলেন কি শুনলেন যে কারো চাকরিটা চলে গিয়েছে শুনলেন চাকরিটা চলে গিয়েছে হম বা কারো শুনলেন যে কারো তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি খারাপ খবর তো অনেকভাবে আমাদের আসতে পারে এরকম খারাপ খবর যদি আসে তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু তার মানে এখানেও সে এটাও কিন্তু শরিক স্টেট সেন্সিটিভ সেন্সিটিভ যখন সে এরকম একটা খারাপ খবর পেল তখন তার রিজন গিফটেড মাইন্ড কিন্তু কাজ করলো না তার যুক্তিবাদী মন কাজ করলো না সে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লো আবেগপ্রবণ হয়ে সে কাজ করতে শুরু করলো তাহলে যুক্তিবাদী মনটা যদি কাজ না করে নয় নম্বর অ্যাপ্রোজন অনুসারে সেটা হচ্ছে কি সেখানে রিজন গিফটেড মাইন্ড হতে হবে তো এইখান থেকে আমরা কিন্তু নিজেদেরও একটু জাজমেন্ট করতে পারি আমাদের অন্যের পেশেন্টকে জাজমেন্ট তো আমরা করবই নিজেদের একটু জাজমেন্ট করতে পারি যে আমরা কতটা সুস্থ আমরা কতটা সাবলীল এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের ভাববার সময় এসছে তো ফলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এইভাবে যদি অ্যানালাইসিস যদি করি তাহলে কিন্তু আমরা ইয়ে পাবো এবং এই পেশেন্ট হচ্ছে কি অ্যাবারশন টু কোম্পানি এই অ্যাবারশন টু কোম্পানি যদি ন্যাট্রাম ফ্যামিলির ঘটনা জিনিসগুলো থাকে তারপরে হচ্ছে ব্যাপার হচ্ছে যে এর মধ্যে মিউজিকের প্রতি তার মিউজিক তার সহ্য হয় না মিউজিকের প্রতি তার অসুবিধা ইত্যাদি ইত্যাদি কতগুলো এই ফ্যামিলির মধ্যে এবং এই যে আশঙ্কা যেটা কিছু একটা ঘটবে কিছু একটা হবে এই আশঙ্কাটা না একটা ফ্যামিলির মধ্যে কয়েকটা মেডিসিনের মধ্যে আছে যে এই কিছু ঘটতে চলেছে বা এই কিছু হবে এরকম এই মেডিসিন গুলো তো আছে সবগুলোতে না থাকলেও ন্যাট্রামের পরিবারের মধ্যে কয়েকজনের মধ্যে এরকম আছে ফলে আমরা যদি এই রকম জিনিসগুলো একটু বুঝতে পারি তাহলে কোন পরিবারে আমরা ঢুকছি বা কোন পরিবারে আমরা ঢুকে গেছি সেই ভাবনাটা কিন্তু আমাদের বুঝতে পারবো কনসেন্ট্রেশন ডিফিকাল্ট এই কনসেন্ট্রেশন ডিফিকাল্ট এটা কি কনসেন্ট্রেশন ডিফিকাল্ট অনেক কারণ হতে পারে আমরা মনোসংযোগ করতে পারছি না মনোসংযোগ করতে পারছি না আমার খেলা আছে আমার খেলা আছে আমি ওই ওখানে ডাঙ্গুলি খেলবো বলেছি বন্ধুদের সঙ্গে বলেছি আমি বলেছি ওই ওই পুকুরে গিয়ে মাছ ধরবো বলেছি আমি বলেছি ওই পুকুরে নেবে পানি ফল খাবো এই চিন্তা যদি মাথায় থাকে তাহলে কি আর পড়া মন বসবে পড়া বসবে মানে ডিফিকাল্ট এই কনসেন্ট্রেশন ডিফিকাল্ট সে কেন মন বসাতে পারছে না সেই জায়গাটা মোটাস অপরেটাকে জানতে হবে জানার পর বিচার করতে যদি এরকম ঘটনা কিছু নেই তখন সেক্ষেত্রে আমরা এটাও দেখতে পারি সে মনে মনে কোনো কল্পনা করে কিনা মনে মনে কোনো কাল্পনিক জগতে সে ঢুকে গেছে কিনা বর্তমান যুগে এটা এত বেশি হয়ে গেছে বিশেষ করে মোবাইল আসার পর থেকে যে এটাকে অস্বীকার করা যাচ্ছে মানুষ কিন্তু ক্রমশ মানসিক বিচ্যুতি মানসিক বিচ্যুতি এত বেশি হয়ে গেছে এবং মানসিক বিচ্যুতির কারণটা কি না প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে মোবাইল আপনার যত দামি যদি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যদি ভাবে আমরা ঘুম হয় না আমি ঘুমের ওষুধ খেলেন কৃত্রিম ঘুম ইয়ে করে তাতে কি আমার শরীর সম্পূর্ণ ভালো হবে ভাবে তারপরে ভালো থাকবে কৃত্রিমতা কোনো কিছুই চলে না কৃত্রিম ব্যবহার আপনার সঙ্গে কৃত্রিম ব্যবহার করছে আমি বুঝতে পারছি না আন্তরিকতা নেই তখন কি তার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগবে না তার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে ভালো লাগবে এই যে বর্তমান যুগে যেটা চলছে কৃত্রিমতা এইটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই কৃত্রিমতার জন্য হচ্ছে কি সে কি করছে সে বসে বসে কি ভাবছে অন্য কোন জগতে চলে গেছে কারণ তার কল্পিত জগৎ যে জগৎটা কিন্তু এই বাস্তব জগতের সঙ্গে না তখন যদি চলে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সাইকোসিস বা সাইকোসিসের কথা ভাবতে পারি ফলে আমাদের এই জন্য মোডাস অপারেটরি জানতে হচ্ছে কেন সে মন সংযোগ করতে পারে তার কারণটা কি এবং তার হিস্ট্রিটা নিতে হবে তার বংশে এরকম কিছু আছে কিনা বা সে আগেতে পারতো এখন পারছে না এরকম ঘটনা হতে পারে কত কি হতে পারে সেই জন্য আমাদের এই জায়গাগুলো একটু ভাবতে হবে কনফিউশন অফ মাইন্ড ইন মর্নিং এটা যদিও বইয়ে আছে তাই বলছি কিন্তু আমি কনফিউশন অফ মাইন্ড মর্নিং আমি জীবনে পাইনি আসলে এগুলো বার করার মতো হচ্ছে যোগ্যতা সে যোগ্যতা আমার নাই একদম সোজা কথা সোজা ভালো ভালো
এটা কেন্টের পক্ষে বলা সম্ভব কারণ তিনি বার করতে পেরেছেন তিনি তার মিথ্যা কথা বলেননি তিনি আমাদের শেখার জন্য বলেছেন আমরা এটা পারি না এবং সেটা কি আছে কনফিউশন মাইন্ড মর্নিং অ্যান্ড ইভিনিং অ্যান্ড আফটার ইটিং এটা বলা সম্ভব না আমাদের পক্ষে মেন্টাল এক্সাইসার ফর্ম মেন্টাল এক্সাইসার এটা কনফিউশন মাইন্ডের উপর থেকে না এই ন্যাট্রাম গ্রুপটাতেই আপনি দেখবেন মেন্টাল এক্সাইসার তাদের সহ্য হয় মেন্টাল এক্সাইসারে তাদের অসুবিধা হয় হ্যাঁ আপনি বই ড্রাগ গুলো যদি পড়েন দেখবেন কোনো না কোনো জায়গায় এই কথা মেন্টাল এক্সাইসার যদি না ইভেন ফিজিক্যাল এক্সাইসার মানে এক্সাইসার এখানে একটা কিন্তু তাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটার জন্য তাদের অসুবিধা হয় আর একটা কি বলছে ডিলিউশন আছে কিছু ডিলিউশন কিরকম ফ্লাইটফুল ডিলিউশন থাকতে পারে থিঙ্কিং হি ইজ হি সিজ দ্য ডেড পিপিল সে চিন্তা করছে আমি হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি হুম ইমাজিন সে ইমাজিন করছে কল্পনাও করতে পারে থিঙ্ক ইজ গোয়িং টু হ্যাভ এ টাইপ অফ ফিভার তার টাইপ অফ ফিভার হতে চলেছে বা হয়ে হবে দ্যাট হি হিয়ার্স ফুটস্টেপ ইন দ্য নেক্সট রুম কি ধরনের তার ডিলিউশন না এই ঘরে বসে আছে অন্য ঘরে সে কে হেঁটে চলছে তার কিন্তু শব্দ সে পাচ্ছে তার মানেটা কি এটা ডিলিউশন বটে অ্যাজ ওয়েল এটা সেন্সিটিভ তো বটে সেন্সিটিভ না হলে পাশের ঘরে কি হেঁটে চলেছে তার শব্দটা সে পাবে কি করে ফলে এই জায়গাগুলো আমাদের একটু ভাবা দরকার এইগুলো কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম দেখতে <laughs> সোজা কথা এদের মধ্যে একটা সব সময় একটা কি বলবো বিরক্তি ভাব বা সহজেই তারা ভয় পেয়ে যাচ্ছে তার সাহস পাচ্ছে না এরকম একটা ভাব এদের মধ্যে কিন্তু খুব বিরাজমান এই পেশেন্টের মধ্যে এই নেটাম ফসের মধ্যে এরপরে সে কি বলছে যে ডালনেস অফ মাইন্ড হোয়াইল্ড রিডিং এই কথাটা কিন্তু দারুণ কথাটা বলেছে ডালনেস অফ মাইন্ড হোয়াইল্ড রিডিং এটা বার করা কিন্তু কঠিন কিন্তু পাওয়া যায় না তা নয় কিন্তু এটা কিরম ভাবে পাওয়া যায় পেশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্ট তার মা বা বাবা কমপ্লেন করে দেখুন এমনিতে বেশ চালাচ্ছ তোর বুদ্ধি বুদ্ধি সব ভালো আছে কিন্তু বইটা যে পড়ছে পড়ে সে পরে জিজ্ঞেস করে বিশেষ কিছু বলতে পারছে না তখন যে জিজ্ঞেস করি মোটামুটি বলে পরে বলতে পারে না ফলে রেজাল্টটা খারাপ করছে হম তো এমনিতে তার বুদ্ধি শুদ্ধি আছে তার এই এই যে তার পড়াশোনার ক্ষেত্রে তার আগ্রহ নেই বলে তার ডালনে এরকম একটা ব্যাপার আছে এই পার্টিকুলার জায়গাটা কিন্তু এখানে মেনশন করেছে এইগুলো কিন্তু বার করা কিন্তু খুব সহজ নয় কিন্তু ফলে এই জায়গায় যদি বার করতে পারি ভালো না বার করতে পারে আমাদের মোটা বড় মাছ ধরতে হবে বড় মাছ মানে কি যে সিমটম হলো খুব বড় বড় সিমটম যেগুলো খুব আনকমন পৃথিবীর আর বিশেষ করে মেন্টাল সিমটম যেগুলো বেশি পাবো সেই জায়গাগুলো আমাদের ধরে বেরিয়ে যেতে হবে এবার দেখুন আগে আমি বলেছি মেন্টাল এক্সারসেন বিং অন মেনি কমপ্লেন আমি আগেই বলেছি মেন্টাল এক্সারসেন শুধু না ফিজিক্যাল এক্সারসেনও এটা এটা তার হয় এই গ্রুপটাতেই এরকম হয় হি ইজ ভেরি এক্সাইটেবল এক্সাইটেবল মানে উত্তেজনা আছে উত্তেজনা কমার চটক সে রেগে যায় বা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এই উত্তেজিত হওয়া এগুলো রাগেরই বিভিন্ন রকম প্রকাশ আগেই বলেছি যে ট্রাইফেলস মানে তুচ্ছ ব্যাপারে তার রাগ হয়ে যায় এই কথা আগেই বলেছি ফিয়ার অ্যাট নাইট ফিয়ার অ্যাট নাইট রাত্রিবেলা সে ভয় পায় কিন্তু ফিয়ার অ্যাট নাইট বলতে কি বোঝাবে ভূতের ভয় না 
জোরে বয় না সে বলতে পারবে না কিন্তু আমার রাত্রি বেলা ভয় লাগে এই ভয় লাগে এই পেশেন্টটা কিন্তু বলে কিন্তু এখানে মেনশন করতে পারে না কি ধরনের ভয় লাগে ইম্পেন্ডিং অফ ডিজিজ কোনো কিছু ডিজিজ হবে সামথিং উইল বি হ্যাপেন যেটা এর আগে বলছিলাম ডিজিজের ভয় রোগের ভয় তারপর হচ্ছে কিছু একটা ঘটবে কোনো একটা খারাপ কিছু ঘটবে হ্যাঁ মিসফরচুন তার ভাগ্যাহত হবে তার ভাগ্যে কিছু খারাপ কিছু ঘটবে এই ধরনের ভাবনা চিন্তাগুলো কখন করেছে যখন সে ঘুম থেকে ওঠে যখন ঘুমটা ভেঙে যায় তখন তারপর কি বলছে ফিয়ার অফ ব্যাড নিউজ দেখুন এর আগে বলেছে হ্যানিম্যান বলে এই কেন্ট বলেছেন ব্যাড নিউজ থেকে তার ইয়ে হয় কমপ্লেন ফ্রম ব্যাড নিউজ আবার ফিয়ার অফ ব্যাড নিউজ তাহলে এই এইটা পার্থক্যটা কোথায় এই জায়গাটা এই কথাটা জুড়ে দিলেন কেন একটু ভালো করে দেখুন তার আগের লাইনটা কি আছে তার আগের লাইনটা আছে কি না ফিয়ার অফ ইম্পেন্ডিং ডিজিজ ডিজিজ কোনো কিছু একটা হবে কোনো জিনিস হবে বলে সে মনে মনে ভাবছে আমার এইটা হবে দ্যাট সামথিং উইল বি হ্যাপেন মানে কিছু একটা ঘটতে চলেছে তারপরে কমা দিয়ে সেখানে বলছে ব্যাড নিউজ তার মানে নাকি এই যে তার একটা আশঙ্কা আশঙ্কার কথা ব্যাড নিউজ হল পেলে পরে তার তো অসুবিধা হয় এটা তো এক্সাইটিং ফ্যাক্টর হয়ে গেল এই যে আশঙ্কাটা এই যে ভয় ভয় এরকম কোনো একটা ব্যাড নিউজ আসবে কি শুধুমাত্র সে যে শুধু ওই ডিজিজের ভয় পাচ্ছে তা নয় সে কি করছে কিছু তার একটা ঘটবে ভবিষ্যতে সেটা তার এমন একটা কিছু ঘটবে সেটা তার অসুবিধা হবে বা তার ভাগ্যে এমন খারাপ কিছু একটা ঘটবে সেরকম কিছু একটা সে ভাবছে পাশাপাশি এটা ভাবছে যে ব্যাড নিউজ আসবে না তো আমি কোনো খারাপ খবর পাবো না তো ও বাবার এই খারাপ খবর পেলে এই আর পারি না আর ভালো লাগে না এখানে ফরগেটফুল বলে কেন্ট লিখে ছেড়ে দিয়েছেন আর কিছু এগোর নেই তো এই সিনটমের কিন্তু কোনো ভ্যালু নেই ফরগেটফুল বলে যেহেতু এখানে ব্যাখ্যা করেননি কেন্ট এটা লিখেছেন বটে কিন্তু বাস্তবে এটার কোনো ব্যাখ্যা নেই যদি এটা কোয়ালিফাই না করে এখন কেন্ট যেহেতু লিখেছেন আমি বিশ্বাস করি বা আশা রাখি ভবিষ্যতে এটাকে নিয়ে আরো কোয়ালিফাই তিনি অবশ্যই করবেন এটা নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে ইজিলি ফ্লাইট এই কথাটা বলা হচ্ছে তারপরে সি হিস্টোরিক্যাল এগুলো তো বলা ইজিলি ফ্লাইট বলার কি আছে ভয় পায় সহজেই ভয় পায় এই ভয়ের কথা তো বারবার বলাই হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল হিস্টোরিয়া মানে হিস্টোরিয়ার আমরা মুখে বলি বটে হিস্টোরিয়া মানে কি এটা এক্সাজারেশন সব কিছুতে একটা অতিরঞ্জিত ভাব তার মধ্যে থাকে এবং এইগুলো মেয়েদের মধ্যে বেশি থাকে হিস্টোরিয়াটা মেয়েদের মধ্যে থাকে ছেলেদের মধ্যে থাকবে না এমন কথা নাই কিন্তু থাকতে পারে হ্যাঁ যদি প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন যদি একটু দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে সে ছেলেদের মতো এটা পাবেন তবে ছেলেদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম এবং এটা মহিলাদের মধ্যে বেশি যারা মানে আর কি ঘরের মধ্যে বেশি থাকে বাইরে সেরকম কিছু যান না এই ধরনের মহিলাদের ক্ষেত্রে বা যে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার পুরুষ পার্টনারটি খুব করা মেজাজের বা এরকম টাইপের বেশ একটু করা মেজাজের লোক কঠোর টাইপের লোক মানে আমি নিষ্ঠুর কথাটা বলছি না আমি নিষ্ঠুর কথাটা ইচ্ছা করি সেটা হলে কেস অন্যরকম ঘুরে যাবে অন্য মানে হয়ে যাবে এই ধরনের ক্ষেত্রগুলো বা দেখা যাচ্ছে হিস্টোরিক্যাল ক্ষেত্রে হয় কি তার শাশুড়ির সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব চলছে আর হিস্টোরিয়াল পেশেন্টের একটা খুব মজার ব্যাপার আছে তার ওই যেসব যেসব নাটক হবে আর কি সেই নাটকগুলো কখনো মানে জন জনগণ নেই বা জন মানে লোকজন নেই এরকম জায়গায় ঘটবে না কিন্তু ঘটবে লোকের সামনে ঘটবে বিশেষ করে ব্যাপার হচ্ছে তার সে তার শাশুড়ি হয়তো তাকে কিছু গন্ডগোল করছে বা তার অসুবিধা করছে ইয়ে করছে সে তাকেও বলতে পারছে না তার স্বামী দৃষ্টি আকর্ষণ মূলত দৃষ্টি আকর্ষণ তো এখানে মূল ব্যাপার এই যে জায়গাটা যে দৃষ্টি আকর্ষণ যদি মূল ব্যাপারটা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ওই সামনে অজ্ঞান হয়ে যাবে বা সামনে হাত পা ছেড়ে দেবে কেমন হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি সহানুভূতি চাই যে আর কি সজাগতা হিস্ট্রি আর পেশেন্ট কিন্তু একটা সহানুভূতি চায় এইটা কিন্তু তার মধ্যে একটা প্রবল ভাবে সে তার মধ্যে আছে আবার দেখো এই পাশাপাশি যেমন এপিলেপসির কথা চলে আসতে পারে এপিলেপসিতে তো অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে এপিলেপসিতে কিন্তু ওটা কিন্তু নিউরোলজিক্যাল ডিজিজের মধ্যে পড়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের চিকিৎসাটা একটু অন্যরকম হবে অন্যরকম হতে রেকর্ডিংটা অন্যরকম রেকর্ডিংটা একইভাবে যে নিয়ম হয় সেই নিয়মই হবে কিন্তু দুটোর প্রোগ্নোসিস তো এক নয় 
ওটার ক্ষেত্রে আমাকে সাবধান করতে হবে কারণ এপিলেপসি কখন কোথায় হবে এটা বলা বিষয় মোর কি তাকে আগুন জল হম বা ট্রেনে ওঠা নামা ইত্যাদি ইত্যাদি এইসব জায়গাগুলো বিশেষ করে আগুন জল সাবধান থেকে করে দিতে হবে যেটা যদি না করি কিন্তু হিস্ট্রি অফ পেশেন্ট কখনোই আগুন জলেও পড়বে না আগুনও হবে না নিশ্চিন্ত থাকবে একদম বাস্তব সত্য আমরা প্রচুর দেখেছি জীবনে হম এবং প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনে যদি পড়েন সেখানেও দেখবেন এই ধরনের কথা কিন্তু বলা আছে ফলে এই জ্ঞানটা কিন্তু আমাদের রাখতে হবে কারণ প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন কি কিছুই জানবো না আর আমি হোমিওপ্যাথি করবো ডাক্তারি করবো এটা তো সম্ভব নয় কিন্তু কিভাবে জানবো কতটুকু জানবো সেইটা আমাদের বিষয় এবং প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন কখনো যদি হোমিওপ্যাথির নলেজে রিপিট করো না একটু হ্যাঁ বলছি ওইটা একটু রিপিট করুন ওই যেটা হিস্টোরিয়াটা বললেন ওইটা কি একটু একটু রিপিট করুন রেকর্ডে পেয়ে যাবেন তো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে আমাদের এই ডিসটিংগুইশ গুলো করতে হবে پیشنট কিন্তু আমাদের বলবে অজ্ঞান হয়ে যায় অমুক হয় অজ্ঞান হলে কোনটা হয়েছে কি হয়েছে এটা কি তো আমরা শুনে কি তো একটা ডায়াগনোসিস করতে পারবো सावधान करते रानाघरे ना जा উচিত বা সাবধানে করবেন তাকে সতর্ক করে দিতে হবে কতগুলো বিষয় নিয়ে কারণ সে কখন ডুম করে পড়বে এটা বলা মুশকিল বলা সম্ভব নয় ফলে এই যে ছোট্ট ছোট্ট জায়গাগুলো এখানে এই রোগ জানলে পরে আমাদের এই জায়গাটা ম্যানেজমেন্টের সুবিধা কেউ মাথায় রাখতে হবে ম্যানেজমেন্ট কিন্তু সবসময় আমরা প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের উপর ভিত্তি করেই করবো তা নয় সামগ্রিকভাবে বিচার করে করব প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্যকারী হবে অবশ্যই সাহায্যকারী হবে এটা আমাদের বুঝতে হবে আর প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন মানে এই নয় যে ওখানে সব কমন সিমটম লেখা আছে প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনে অনেক আনকমন পিকুলার সিমটম আছে যদি আপনারা পড়েন বা বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু খুব সুবিধা হবে এবং প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনকে আমরা কিন্তু হোমিওপ্যাথিক্যালি ব্যবহার করতে পারি ইন্ডিভিজুয়েশনের জন্য ইন্ডিভিজুয়েশনের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি কেন কিন্তু দেখুন প্যাথোলজির বিরুদ্ধে বহু জায়গায় তিনি প্যাথোলজির বিরুদ্ধে কথাটা বলেছেন বলেও কিন্তু বিশেষ কতগুলো জায়গা কিন্তু প্যাথোলজির কথা তিনি বলেছেন যেমন ধরুন আমি উদাহরণটা এর আগেও বলেছি আরো অনেক জায়গায় পাবেন আমি সেটা হচ্ছে ধরুন কেন বলছেন অরাম মেটালিক রিড দা প্যাথোলজি ভাবতে পারেন কেন্টের মতো লোক বলছেন কি বলছেন সেখানে সেখানে হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল আসবার কার্ডিয়াক আসবার তফাত করতে বলছে তাহলে কি প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনটা জানলে আমার সুবিধা হবে না এখানে সেটা জানলে তো আরো ইজি হয়ে যাবে আমার ফলে কোন জায়গায় জানতে হবে সেটা বুঝতে হবে আর এমন করবো না ওটা বেশি জানতে গিয়ে আবার হোমিওপ্যাথিটাকে ইগনোর করে ফেললাম তাহলে মুশকিল আছে তার মানে কি হোমিওপ্যাথি করতে গেলে আপনার সব সাবজেক্টের নির্যাস বা মর্মার্থটাকে আমাকে নিতে হবে কারণ এটা সার্বিকতার ব্যাপার আছে তো যেমন আমরা সার্বিক চিকিৎসা করি তেমনি হোমিওপ্যাথি করতে গেলে পরে সার্বিক নলেজ আমাদের দরকার সেই সার্বিক নলেজটা যদি আমাদের মোটামুটি না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ব্যর্থ হব বা আমরা মানে হাসির খোরাক হয়ে যেতে পারি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন ঘটনা হতে পারে এবার আসে যাক এখানে বলছে তার মতো কে দ্রুত কেউ কাজ করতে পারে এই যে কথাটা কেন বলছেন এই কথাটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা কেন্টের এই কথাটা কোথা থেকে আসছে তার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আসছে তার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আসছে তার ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে এখানে আসছে তিনি দেখেছে যে এই পেশেন্টগুলো খুব সবকিছু খুব দ্রুত কাজ করে এর মতো তাড়াতাড়ি কাজ কেউ করতে পারে না এই কথাটা কিন্তু তিনি বলেছেন Sometimes his ideas are abandoned and again depreciate. Yes, it is possible. It is possible to be abandoned. It is not possible to be abandoned. It is possible to be depreciated. It is possible to be depreciated. It is possible to be 
বাংলা তো আনতে পারছি না সুন্দর কথা ঘাটতি এইরকম একটা অর্থ হবে আর কি ঘাটতি এরকম একটা অর্থ হবে হম ফলে আজকে একটা কথা কি বলেছে হিজ মাইন্ড গ্রো স্লাগি এই কথাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বসে হিজ মাইন্ড গ্রো স্লাগিস এই যে স্লাগিস কথাটা যেটা বলছে এইটা কিন্তু বোঝা যায় এটা কিন্তু বোঝা যায় পেশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্সরাও বলতে পারে নিজে যে সবসময় পেশেন্ট বলতে পারবে এমন নয় কিন্তু কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে পেশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্ট এটা বলবে কিন্তু এবং তার যদি হিস্ট্রিটা নেওয়ায় এই যে গ্রো গ্রোস স্লাগিস মাইন্ড গ্রোস স্লাগিস এখানে তাহলে কি আছে এই যে গ্রোস কথাটা বলছে গ্রো তো একদিনে হয় না সময় লাগে তো এখানে তার জার্নিটা বোঝা যাবে লাইফের জার্নিটা এই লাইফের জার্নিটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনেক ক্ষেত্রে সিমটম শুধুমাত্র সিমটম নয় সিমটমের সঙ্গে সঙ্গে এই জার্নিটাও যদি আমরা বুঝতে পারি যে এর মাইন্ডের ডেভেলপমেন্টটা কেমন হবে সেইটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ওষুধ খুব নিজের সুবিধা হবে ইমপ্রেশেন্ট কথাটা বলেছেন ইমপ্রেশেন্ট ইমপ্রেশেন্ট মানে কি বলবো বাংলাটা পেশেন্ট মানে ধৈর্য অন্যরকম অধৈর্যের মধ্যে কোনো অ্যাটাক থাকে না অসহিষ্ণুর মধ্যে কিন্তু অ্যাটাক থাকে অন্যের প্রতি অসহিষ্ণু হলে পরে অ্যাটাক হয়ে যাবে সেখানে একটা অ্যাটাক করার প্রবণতা থাকে অ্যাটাক মানে মারপিট বলছি না কথাতেই সূক্ষ্ম তফাত আছে তো ওই যে কথাগুলো বলতে গেলে খুব বুঝে সুঝে বলতে হয় একটা এদিক ওদিক হলে ভুল হয়ে যাবে কিন্তু হি ইজ ডিফারেন্ট টু এভরি ও ইনডিফারেন্ট ও সরি হি ইজ ইনডিফারেন্ট টু এভরিথিং even to his family ai dekho indifferent to his everything tar pore ki bolche even she ki bolche na to family and ei khane amra sangato ki amra cpr kotha beshi bhabi na cpr kotha beshi bhabi to cpr kotha amader mathay beshi ache hm je tar family er proti she i ar ki ki bole oi उदासीनता ड्रग जो पड़ब जो हाँ तक एक भावते एवरीथिंग टू आगे ना এভরিথিং টু সবকিছুর প্রতি তাদের ইয়ে আছে এমন কি তার ফ্যামিলির প্রতিও আছে এই যে ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে তাদের প্রতি যখন আসছে সেখানে কিন্তু সেখানে কিন্তু সিপিআ তো আছে আমরা জানি সেখানে কিন্তু ন্যাটাম কার্ব আছে ন্যাটাম কার্ব আছে এবং ন্যাটাম পোস্ট আছে অথচ রেপারেটারি তে নেই কিন্তু রেপারেটারি নেই মেটে আছে কাকে গুরুত্ব দেবেন অবশ্যই মেটে যাকে গুরুত্ব দেবেন এই জায়গাগুলো হচ্ছে জয়েন করার জায়গা রেপারেটারি পড়তে গেলে কিন্তু ওই জন্যই মেটেরিয়া পড়তে গেলে পাশাপাশি রেপারেটে রাখতে হবে বিশেষ করে কেন্টের ক্ষেত্রটা নাহলে কিন্তু অসুবিধা হবে তাহলে এই যে এই জায়গাটা এই যে আছে এই যে মেন্টাল অ্যান্ড কি আবার লাইন হারিয়ে গেল রে হ্যাঁ ইন্ডিপেন্ডেন্স পেয়েছি এ গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজিং ইন্ডোলেন্স এ ডেট অফ মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওয়ার্ক দারুণ কথাটা এখানে বলেছে কিন্তু কি কথাটা বলেছে মাইন্ডের ক্ষেত্রে তার স্লাগিস নেই সেই কথা বলেছে স্লাগিস ধীরে 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 ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে 
এই যে ধীরে ধীরে তার যে ইয়ে হচ্ছে এখানে দুটো ক্ষেত্রে হতে পারে এটা সিভিলিটিক হতে পারে সাইকোসিস হতে পারে সেটা পেশেন্টের টোটাল জিজ্ঞাসাবাদ করে জাজমেন্ট করে আমাদের ভাবতে হবে যেটা কেন হচ্ছে কি কারণে হচ্ছে কোন ধরনের তার ডালনেসটা আছে এইগুলো একটু দেখতে হবে মেন্টালি আবার তারপরে সে কি বলছে যে ইন্ডোলেন্স মানে ইন্ডোলেন্স মানে কি ইন্ডোলেন্স বাংলা হচ্ছে অলসতা আর কি ডেট অফ মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল এটা কি কথাটা কি বলেছে গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজিং গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজিং এই যে কথাটা যেটা বলেছে আপনার কাছে যখন এসে বলছে তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে এইটা কতদিন দেখছেন না আজ থেকে কয়েক বছর আগে তো খুব কাজকর্ম করত ধীরে 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 এই যে এই যে ধীরে 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 স্লোলি প্রোগ্রেস স্লোলি প্রোগ্রেস ধীরে 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 বেশি সাইকোটিক ফেনামেনা সাইকোটিক ফেনামেনা এরকম ধীরে ধীরেই হবে দ্রুত হবে না এই যে স্লোলি যে এই যে ধীরে 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 এই যে এগিয়ে যাচ্ছে এই যে জার্নিটা এই জার্নিটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে জার্নি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন্দ্রে কি সাদে আমি এত ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি কারণ এই জার্নিটা যদি না মেরে যদি দেখা গেল আপনি ইয়ে পেয়ে গেলেন কি পেলেন না তার মধ্যে কাজ মেন্টাল ফিজিক্যাল কাজ করতে তার ভালো লাগে না খুব ভালো কথা কিন্তু সেখানে ব্যাপারটা হলো কি হলো এই রিসেন্ট হয়েছে আপনি এটাকে ধরলে হবে এটাকে ধরলে তো হবে না কারণ ওই যে তার ইয়েটা জার্নিটা মিলছে না এই যে গ্র্যাজুয়ালি ধীরে 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 এই যে ইন্ডিয়া পড়েন ইন্ডিপারেন্স যদি সিপিআই যদি আপনি পড়েন সিপিআই পেশেন্ট কি রাতারাতি ইন্ডিপারেন্স হয়ে যায় ঘা ঘুটো খেতে 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 একটা সময় কি ইন্ডিপারেন্স হয়ে যায় যে স্বামীকে সে আসলে পরে চা করে দিত যে স্বামীকে আসলে পরে সে জলে গিয়ে দিত সেই স্বামী আসলে পরে চুপচাপ বসে থাকিস যে সন্তান স্কুল থেকে আসলে পরে তাকে খাবার খেতে দিত বা ইয়ে করতো তার প্রতি তার কোনো ইয়ে নেই এটা কি তাই ছিল কি এবং সিপিআর মধ্যে একটা ব্যাপার আছে বটে ওরা করে এরকম করে বটে ভেতের মধ্যে লাভটা কিন্তু চলে যায় না লাভটা কনসিল লাভ কনসিল লাভ লুকায়িত্ব লাভ এইটা তো আপনাকে বার করতে হবে শুধুমাত্র ওইটুকু ওই উদাসীনতা হচ্ছে উদাসীনতা কেন হচ্ছে সেটা বুঝতে হবে না তাকে এত কেউ বলে যায় তুই যদি আমার প্রস্তাবে রাজি না তো স্বামীকে দেব খুন করে এই ভয়ে সে উদাসীন হয়ে রয়েছে দিনের পর দিন কারণ সে যে বলেছে সে খুব প্রভাবশালী লোক সে তার বাড়ির কাছাকাছি থাকে তখন কি সেটা হবে উদাসীনতা তখন তো সে তো ওই চিন্তায় ব্যস্ত থেকে পরে ইয়ে করছে ফলে এইখান থেকে এইগুলোকে বার করতে গেলে পরে খুব ঠান্ডা মাথায় রোগীকে প্রশ্ন করতে হবে প্রশ্ন করলে পরে যাতে সে কোনো রকম ভাবে সে হ্যাঁ কোনো ভাবে সে ইয়ে না হয় মানে ওই মানসিক ভাবে আহত না হয় এইটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাকে তার বিশ্বাস অর্জন করে তাকে এমন সুন্দরভাবে বলতে হবে যাতে সে বলতে বাধ্য হয় বা সে বলে ফেলে ইউটিবিলিটি আগে তো বলেছি ইন দি মর্নিং অ্যান্ড ডিউরিং মেনসেস মানে ইয়ে দেখেন যদি ফরগেটফুলনেস দেখেন প্রচুর রাখ পাবেন ওইটা থেকে কি হবে ওটা তো কোয়ালিফাই করছে না মানে এইগুলো উনি বলেছেন ঠিক আছে আছে থাক অসুবিধা কিছু নেই অসুবিধা কিছু নেই তারপর কি বলছে গ্রেট প্রস্টেশন অফ মাইন্ড প্রস্টেশন মানে কি প্রস্টেশন মানে কি বলবো ঠিক অবসাদ অর্থে মাইন্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা খুব বেশি হয় তারপর বলছে রেসলেস অ্যাংসাস এই দুটোই কিন্তু শরিক সিমটম রেসলেস বলুন অ্যাংসাস বলুন দুটোই শরিক সিমটম কিন্তু এইটা ইভিনিং বা নাইট পাবেন স্যাডনেস ইন দা ইভিনিং আবার স্যাডনেসও পাবেন আফটার এমিশন এমিশন মানে ওই আমাদের ধাতু ক্ষয়ের বা ধাতু ক্ষয় আর কি বাংলা কথা যাকে তারপরে আপনি ওটা পাবেন ডিউরি ফিভার আসতে পারে 
from music ai our music te eshe geche e music er kintu music hocche natam family er gondogoler jinish music ni ami e natam gaur eta post natam mun e natam sal eku sob guti pay peye jay ekta ekta kon kon ekta natam e jeno nei eta ei mutte mone korte pachhi na baki sob gulo ti ache e je music aggravation music aggravation mane music sohjo korte pare ekhane kintu bhab de hobe মা গান চালাতে দেয় না দুদুর করে তারায় তার মেয়ে বলছে আমি লিখে ফেললাম মিউজিক ইন্টলারেন্স অফ মিউজিক না বন্ধু একটু বুঝতে হবে ঠিক কেন গায় না অনেকে খুব সেন্সিটিভ টু নয়েজ থাকে মিউজিক আর নয়েজের মধ্যে পার্থক্য আছে ধরুন আপনি একটা গান শুনছেন ধরুন আপনি গান শুনছেন যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসার রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনছেন আপনি কি করছেন না আপনার এস টি কার্ডে আছে আপনি কর্ডটা দিয়ে আরামসে শুনছেন এবার যদি ডিজেতে যদি পাশে পাশে ডিজেতে যদি ওই গানটা যখন বাজবে যখন দুম দুম করে তখন তো আপনার ভালো নাও লাগতে পারে আরে বন্ধ কর আরে বন্ধ কর তার মানেটা কি দেখতে হবে যে মিউজিকটা নয়েজের জায়গায় চলে গিয়েছে কিনা যদি নয়েজের জায়গায় চলে গিয়ে থাকে তখন তাহলে নয়েজ অ্যাগ্রাভেশন হবে এই জায়গাটা কিন্তু ভালো করে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে যে আপনি কি গান বাজ আপনি এরকম বলছে এটা আপনি কি কোনো দিনই এরকম শুনতেন না ইয়ে করতে বলে না গো না এরা এত জোরে চালায় আমি বলি আসতে চালা আমার কানে লাগে আমি ওই জন্য ওরা সেই যে চালায় না সব চিৎকার করে বন্ধ কর বন্ধ 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 কর আমি বলি আমি এরকম বলি জানেন তো কি করবো অত শব্দ আমার ভালো লাগে না একটা ঘরের মধ্যে রান্না একটা ঘরের মধ্যে বস্তি এলাকা তো আমার আশেপাশের লোক তো এরকম বাজাচ্ছে কত সহ্য করবো বলুন দেখি আসলে শব্দে শব্দে সে বিরক্তি হয়ে গেছে তাকে যদি ধরি মিউজিক অ্যাগ্রাভেশন তাহলে তো বিপদ হয়ে যাবে এবং এই ক্ষেত্রে এই যে এই যে বস্তির কথাটা বললাম সিচুয়েশনটা জানতে হবে এটা তো হ্যানিম্যানের কথা এটা আমার কথা নয় কোন সিচুয়েশন থেকে সিমটমটা তৈরি হচ্ছে সেই কথাটাও কিন্তু আমাদের জানা খুব জরুরি আপনি কোথায় বাস করেন কি জায়গায় বাস করেন সেটা জানতে হবে এবং বস্তির মধ্যে যদি বাস করেন আশেপাশে কিন্তু সব বস্তিতে একটা কি ব্যাপার জানেন তো কেউ একা একা শুনতে চায় না সবাই শোনাতে চায় এই সবাই শোনাতে গেলে কিরকম একটা কেউ সবাই বুঝতে পেরেছে এটা খুব এইটা কিন্তু খুব যারা ওই জায়গাগুলোতে যাতায়াত করেনি তারা বুঝতে পারবে না যে ব্যাপারটা কি এবং এইখানে তাহলে এই নয়েজ অ্যাগ্রাভেশন না মিউজিক অ্যাগ্রাভেশন এইটা কিন্তু আমাদের সব সময় আমরা বুঝতে পারি না আবার অনেক সময় বলে যে মিউজিক শুনে গান শুনে আমার চোখে জল আসে তখন যে সে কি ধরনের গান আর যে কোনো পছন্দের গান শুনলে পরে যদি হয় তাহলে কিন্তু মিউজিক অ্যাগ্রাভেশন হলো বটে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিমটম এখানে অনেক মেডিসিন আছে ন্যাটাম ব্যাপার একটি সুইজা এসব অনেক কিছু আছে আমি লিস্টটা মনে নেই ভাই তা এইগুলো সব আছে কিন্তু যদি সে বলে যে আমার শুধু ওই সতীনাথ সতীনাথ সতীনাথের গান বেশি ভালো লাগে আমি কেন গো সতীনাথের গান কেন ভালো ওই প্যাথোস প্যাথোস কিং প্যাথোসের রাজা তার গান শুনে আমার খুব ভালো লাগে ওই জন্য খুব ভালো লাগে এরকম প্যাথোস গান কেউ গাইতে পারে না এই যে প্যাথোস গান ভালো লাগে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করুন আপনার লাইফে কি এরকম প্যাথোস কিছু আছে দেখবেন যদি থাকে কিছু চমকে যাবে সাইকোসিস যদি প্রাধান্য বেশি থাকে তাহলে সে বলো না না সে না 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 সেরকম কিছু এই বলো চেপে যান তখনকার মতো কিচ্ছু বলবেন না আবার কথাবার্তা চলতে থাকবে চলতে চলতে ফট করে বলে হ্যাঁ আমি কথাটা এরকম বলছি না ওটা ব্যাপারটা খুলে বলুন তো কারণ শরিক স্টেটটা যদি থাকে সে বলে হ্যাঁ ছিল ওটা বলতে হবে হ্যাঁ বলুন 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 এটা শরিক স্টেট থাকবে এরকম করবে সাইকোটিক স্টেট থাকলে ব্যাপারটা কিরকম মানে অনেক কষ্টে সে বলে হ্যাঁ সেরকম কিছু এরকম করে সে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে এইটা হচ্ছে বোঝার জায়গা পেশেন্টের এই যে থ্রোইং ফিজিক্যাল এক্সপ্রেশন এইগুলো থ্রোইং এই জায়গাগুলো দেখে কিন্তু অনেক সময় বুঝতে পারবে পেশেন্ট ঠিক কথা বলছে না ভুল কথা বলছে তার শুধু ওয়ার্ডটাকে জাজমেন্ট করলে হবে না পাশাপাশি তার এক্সপ্রেশনটাকে কথা বলছে যখন তার কথার ওয়ার্ডের টোনগুলো কোন ওয়ার্ডটা কতটা জোর দিয়ে বলছে এটাও কিন্তু খুব বিচার্য বিষয় এবং যার জন্যই প্র্যাকটিক্যালি আমি কিন্তু অনলাইনে চিকিৎসা করি না এইসব কারণে কারণ আমি ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন গুলোকে মারাত্মক গুরুত্ব দিই সোজা কথার ব্যাপার হচ্ছে যে 
এখান থেকে যে মেন্টাল সিমটম গুলো বা যে ধরনের এক্সপ্রেশন গুলো আমি সহজে পেয়ে যাই সহজে পেয়ে যাই কিন্তু এগুলো সব রুই কাটলা সে বড় বড় সিমটম এগুলো প্রেসক্রিপশন এগুলো উপর প্রেসক্রিপশন করা খুব সুবিধাজনক হ্যাঁ পেশেন্ট তো অনেক সময় অনেক মিথ্যা কথা বলে কিন্তু এই জায়গাটা তো মিথ্যা তো বলতে পারবে না কারণ আমি তো দেখে নিয়েছি বুঝে নিয়েছি ফলে আমি এই জায়গাগুলো খুব জোর দিই এবং পেশেন্টের এই জায়গাগুলো জোর দিলে পরে আমাদের চিকিৎসা করতে খুব সুবিধা হয় হ্যাঁ অত্যন্ত সুবিধা হয় আমাদের এবং দেখবেন দীর্ঘশ্বাস অনেকে দীর্ঘশ্বাসটা জোরে হয় সেটা দেখলে বুঝতে পারবেন অনেকে খুব হালকা হয় এগুলো কিন্তু আপনি কখনোই ভিডিও কলে দেখতে পাবেন না দেখা সম্ভব নয় অনেকে ভিডিও কলে কি করে ওই লোকে সবাই দেখবে বলে অনেকে কি করে এই গলা টলা গুলো সব ঢেকে বসে তাদের তো জীবনে ধরতে পারবে না তার ডিপসাই আছে কিনা কালকে তো ডিপসাইয়ের কথা বললাম ডিপসাই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর ডিপসাই যদি তার তার যদি অ্যানিমিয়া না থাকে চেষ্টা যদি কোনো সমস্যা যদি না থাকে তবু তার ডিপসিয়া ডিপসাই আছে পেশেন্টকে চার্জ করুন চার্জ করুন আপনার জীবনে কোনো দুঃখজনক ঘটনা আপনার জীবনে কোনো স্মরণীয় ঘটনা দুঃখজনক কথাটা বললেও কিন্তু কথাটা ঠিক বলা হলো না মেনশন করে দেওয়া হলো আমরা কখনোই পেশেন্টকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে আমরা কখনোই পেশেন্টকে রিডিং কোয়েশ্চেন করব না ফরওয়ার্ড কোয়েশ্চেন করবো না রিডিং কোয়েশ্চেন করাটা অপরাধ সেখানে প্রেসক্রিপশন ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর থাকে এবং এমন কোনো প্রশ্ন করব না যেখানে পেশেন্ট হ্যাঁ বা না দিয়ে উত্তর দিতে পারে এরকম প্রশ্ন আমরা করবো না তাকে কিন্তু খেলাতে হবে সোজা কথা খেলাতে হবে এই খেলানোটা যদি আমরা না শিখতে পারি তাহলে কি হবে মেটেরিয়াল পরে আর কি হবে রেবারের পরে কিচ্ছু লাভ নেই কিছু করতে পারবেন না ওই ঢিল ছড়ে ছড়ে যেটুকু হয় হবে তাহলে আমাদের কিন্তু এই জায়গাটা নিজেদের ওরিয়েন্টেশনটা ঠিক করতে হবে পেশেন্টকে সেইভাবে জিজ্ঞেস করতে হবে জিজ্ঞেস করে কিন্তু আমাকে তার কথাটাকে বার করতে হবে তারপর কি বলছে লাইন তো হারিয়ে ফেলেছি ভাই মিউজিক হ্যাঁ ও এই ধরো তারপরেই বলছে হি ইজ এক্সট্রিমলি সেন্সিটিভ টু মিউজিক অ্যান্ড নয়েস তার দুটোই আছে অ্যান্ড ইজ সারাউন্ডিংস দুটোই আছে এই দুটোকে আলাদা করা পন্থা তো আমি বলে দিলাম কীভাবে আলাদা করা যায় সেটা আমি বলে দিলাম একই গান কখনো মিউজিক হবে কখনো নয়েস হয়ে যাবে যে আপনি ওই গানটা ডিজে দিতে পারেন তাহলে নয়েস হয়ে যাবে তখন দেখবেন বাইরে লোক আপনাকে গালাগালি করবো এরকম জোরে বাজালে ডিজেটা না বাজান কোনো বড় মিউজিক সিস্টেমে জোরে বাজান গাড়ি লোক বাড়ির লোক গালাগালি করবে অনেকে গালাগালি করবে এই এই আসতে কর আসতে কর আসতে কর আসতে কর এই কানে শুনতে পাস না কালা নাকি তুই কোনো কথা বলবে ফলে ও সবসময় সিচুয়েশনটা বুঝতে হবে সিচুয়েশন বুঝতে হবে কিভাবে সিমটমটা ডেভেলপ করছে সেইটা বুঝতে হবে এবং জার্নির কথা তো বারবারই বলছি আমি আসলে কথা বলতে বলতে তো ওই জন্য খুঁজে পাই he grows serious and silent and sits himself quite still for a long time ekane ki bolche she ki kore serious hoye jay serious e banglay bolte paro na bhai serious hoye jay ebong chup hoye jay ebong chup chap dirgho shomoy she boshe thake chup chap boshe thake ekhane byapar ta ei symptom gulo bar kora khub mushkil kintu she eka thakte bhalo bashe eta bar korte parbe এবং এই সিস্টেমটা ওরই কাছাকাছি পায় হিজ ইজিলি স্টার্টেড ফ্রম ফ্লাইট সহজেই সে চমকে ওঠে কি থেকে ভয় থেকে নয়েস থেকে অন ফলিং এর স্লিপ ওই হয়তো শুয়ে আছে ঘুমি পড়ছে তখন মনে হয় পড়ে গেলাম বোধহয় এটা একটা কিছু ভাববে ডিউরিং স্লিপ তার তার মধ্যে স্টার্টিং সোজা কথা চমকে ওঠার একটা প্রবণতা আছে ভয় থেকে হতে পারে নয়েস থেকে হতে পারে বা ঘুমিয়ে আছে বা এরকম ঘুমন্ত অবস্থা এরকম সব সময় তার হতে পারে তারপর কি বলছে হ্যাঁ এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে কি কোথায় গেল 
স্পেল স্পেল মানে স্পেল আসা যেমন একটা ঝোঁক আসে আর কি একটা ঝোঁক আসে স্পেল আসে না কি বলবো একটা মাঝে মাঝে একটা ঝোঁক আসে বা এই স্টুপিফ্যাকশন মানে হতবুদ্ধি কর একটা অবস্থার কথা এখানে বলছে যেন তার মতো হতবুদ্ধি কর অবস্থা যেন তার আসছে হঠাৎ করে এটা আসছে এটা চিন্তা আমি পাইনি জীবনে তারপর কি বলছে হিজ ফ্রেন্ডস কল হিম সাসফিয়া হিজ ফ্রেন্ডস কল হিম সাসফিসিয়াস তাহলে দেখুন তার বন্ধুরা তাকে সাসফিসিয়াস বলছে এখানে কিন্তু দেখুন কেন লক্ষ্য করে দেখুন কিভাবে পাবো সেই পদ্ধতিটা বলে দিচ্ছে কিন্তু বলে না মানে কাছ থেকে এই কথাটা আমি জানতে পাবো মানে মজার ব্যাপারটা বুঝেছেন যখন আমরা রেকর্ডিং রেকর্ড করব যখন পেশেন্টে পেশেন্টে রেকর্ড করব অন দ্য রেকর্ড হবে আর অফ দ্য রেকর্ডও করতে হবে অন দ্য রেকর্ড মানে পেশেন্টকে সামনে বসে রেকর্ড করতে হবে পেশেন্টকে শরীর দিয়ে রেকর্ড করতে হবে এই যে এই যে ছোট্ট ছোট আর্ট গুলো এইগুলো যদি আমরা যদি মনে করি রোড হয়ে যাবে দূর হয়ে যাবে বললে হবে এগুলো তো এস্টাবলিশ এই আর্ট গুলো তো এস্টাবলিশ হয়ে গেছে এটা তো নতুন কিছু নয় এটা তো এইভাবেই তো যারা বড় বড় যারা স্টলওয়ার্ড যারা তারা তো এইভাবে করেছেন এটা নিয়ে তো কোনো তাদের তারা এইভাবে শিখেছে না আমাদের তারা কথা বলতে চায় না কথা বলতে ভালো আসলে ভালোবাসবে কি তার মনের মধ্যে একটা এরকম অবস্থা হ্যাঁ তা মনে না ওয়ানটা মানে ঘুরে বেড়ানো তার বিভিন্ন রকম চিন্তার মধ্যে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে দিস ইজ শরীর স্টেট অলসো তারপর বলছে হি ইজ গোয়িং টিমিট অ্যান্ড বাসফুল টিমিট মানে হচ্ছে ওই শান্ত সবল বাসফুল মানে লজ্জা ওই সবই শরীর স্টেট এগুলো উইপ ইজিলি সহজেই সে কেঁদে ফেলে সহজেই কেঁদে ফেলে এই যে উইপ ইজিলি এই যে কথাটা বলছে এই কথাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে এই কান্নার মধ্যে কিন্তু একটা ব্যাপার আছে উইপ ইজিলি এই কান্না বলতে দেখটাইমিউরে কান্না কিন্তু উইপ ইজিলি হবে না ন্যাপটাইমিউরে পেশেন্ট কিন্তু কান্না আপনি যদি তাকে বার করতে পারেন একটা সময় গিয়ে সে কিন্তু একদম ভাসিয়ে দেবে কাঁদতে কাঁদতে আপনাকে ভাসিয়ে দেবে কিন্তু প্রথমে সে কিছুতেই স্বীকার করবে না কারণ ন্যাপটাইমের পেশেন্টের মধ্যে একটা ইয়ে আছে মানে কি বলো সে নিজের কষ্টটাকে সে লুকাতে চায় সে তার কষ্টে লুকোতে তার নিজের কষ্টটাকে সে লুকাতে চায় সেটা যে ন্যাপটাম ন্যাপটামের পেশেন্ট কিন্তু এই যে ন্যাপটাম ফসের যে পেশেন্ট আছে সে কিন্তু ব্যাপারটা তা না সে ইজিলি সহজেই কিন্তু সে কিন্তু সে তার কান্না এসে যায় সহজেই কান্না আসে এই যে সহজেই যে কান্না এসে যায় এইটা কিন্তু সব ওষুধে নেই সহজেই কান্না আসে এই যে ব্যাপারটা এই যে কথা বল কেঁদে ফেলছে সহজেই এই যে জায়গাগুলো এইগুলো কিন্তু ইজিলি কেঁদে ফেলছে এইগুলো কিন্তু অল্প কিছু ওষুধ আছে আমরা যদি একটু রেবারে এটা যদি একটু উল্টে নিই তাহলে কিন্তু আমাদের খুব খুব সহজেই আমরা একটা ড্রাগের কাছাকাছি চলে আসতে পারবো ওখানে কয়েকটা ড্রাগ আছে একটু দেখে নেবেন লেবারেটারি দেখে নিলেই পাবেন আচ্ছা এইবার হচ্ছে কি মেন্টাল ওয়ার্ক বিকামস ইম্পসিবল সে তো আগেই বলা হয়েছে মেন্টাল ওয়ার্ক এর তার অসুবিধা হয় তো মেন্টাল ওয়ার্ক এর তার অসুবিধা হয় মেন্টাল ফ্রস্ট্রেশনের গল্প অনেক কিছু বলা আছে সেই কথা আবার ঘুরে ফিরে কেন বলছেন ইম্পসিবল তার ভাবনা পাগল নয় মানে বুদ্ধির
संयोजन पर्व सर्वप्रथम डर पार्थ प्रदीप चौधरी सर के डेके डर पार्थ प्रदीप चौधरी सर मान बोलते ग पैराटार एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ आठटा लाइन ओपर आई पैराटार जो शेष हलो ना अमर जे मेन्टाल वार्क बिकाम इम्पसिबल एंड हि सीम्स टू बी एप्रोचिंग इनडेसिलिटी एक धरले आठ लाइन ओपरे मेमोरि उकर पर टाइम्स अफ मार्थफुलनेस इतना खूब इम्पर्टेंट सीमटम्स कारण आप कान्न का दुख तर इंडिफारेंस इंडोलेंस सब पेल क्योंकि टाइम्स अफ मार्थफुल मान से मजे माझे कख कख से खूब फुटीबाज होते आनंद कराई कथाटा एक संयोजन करा खूब दरकार छो ये बद पड़े ग लाइन तो पड़ा डिफिकाली तब सामग्रिकता जो देखा जाए मध्य बसिभागे जान शरीर मैनीफेस्टेशन बस रही देखा ही जाटुकु और कि दूटा तो लिखे रखी बेपारे से देखिल मन करते ठीक एटुकु बोल डर मोहम्मद मुस्तफा सर डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा सर सम्मानित उपस्थिति संयोजन पर्व और दीर्घायित करबना प्रश्न उत्तर पर्व जब अपने जो कारो को प्रश्न थे सम्मानित सर दिन प्रश्न करते
আমি দর্পণ পরিবারের সম্মানিত উপস্থিতি সকল সারমানদের কাছে আবারও বলতেছি যদি আপনাদের কোন জায়গায় কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই সারদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন আর কোনো প্রশ্ন নেই ডক্টর অমরনাথ চক্রবর্তী স্যার আপনি কি আর কিছু বলবেন ঠিক আছে স্যার তাহলে আমরা আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নেই আচ্ছা আমাদের আজিজুল আলম খান স্যার আছেন ডক্টর আজিজুল আলম খান স্যার জি হ্যাঁ স্যার বলছি যে অমরনাথ স্যার তো সম্পর্কে খুব ভালো বিস্তারিত আলোচনা করলেন ওনাদের প্র্যাকটিসের অভিজ্ঞতাও সংযোজন করলেন মাইন্ড এর ব্যাপারটা খুব সুন্দর ভাবে আলোচনা হয়েছে সংযোজন করেছেন তো আমি একটা জিনিস আর কি বলছি যে এইটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে প্যাথোলজিক্যাল সিমটম যেটা যে টক টক মানে স্টোর আর কি যে শিশুদের মানে গায়েতে টক গন্ধ টক বমি বা টকে ঢেকুরও উঠে এটা একটা ভেরি মানে একটা ইম্পর্টেন্ট নেট্রামিয়রের এই নেট্রামিয়র বলছি নেট্রাম ফসের একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিমটম এমনকি মেয়েদের যে জনি পথের যে রস সেটাও হচ্ছে টক এবং জরাইট থেকেও টক সিক্রেশন হয় এত টক সিক্রেশন হয় যার ফলে মানে তাদের কনসিভও হয় না এইটা এইটা একটা আছে আর অমরনাথ স্যার বলেছেন যে নেট্রাম গ্রুপের একটা নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেটা নেট্রাম ফসের মধ্যেই পড়ে নেট্রামিয়রদের এই নেট্রামিয় নেট্রাম সাল নেট্রাম কার তারপরেই মোটামুটি বেশি তারপরে ব্যবহৃত হয় নেট্রাম ফল শিশুদের দাঁত কর্মর করে কৃমি হয় এইটাই আর কি আমার একটু বলা আছে আর কিছু বলা না হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে যে ল্যাকটিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড গ্রো হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে আর তার জন্য ব্যবহার যাদের অ্যাসিডিটি খুব বেশি হয়ে যায় অ্যাসিডিটি হয়ে গেলে দাঁতেরও ক্ষয় হয় তো ভবিষ্যতে আবার এটা নিয়ে আলোচনা হবে স্যারের আলোচনা করবেন তাহলে আমরা সমৃদ্ধ হব সকলকে ধন্যবাদ সেখানে কিন্তু কোনো পড়ছে না
पे हेटे चल से हाटार शब्द से सुनते से कान शब्दूशन मन हम एक फल्स बिलीप तरह मध्य तैरी हो सुनते पढ़ानो आलोचना चलुक श्यामल बाबू सुनते शुभर अच्छा विदाय